मोहित को उसका हक मिलेगा वो भी ली गली शिव की जायदाद का इक्वल हिस्सा उसको भी मिलेगा मैं मैं पेपर्स रेडी करवा दूंगी और ये निर्णय लेने वाली होती कौन है आप कहिए किस हक से इस महल का इतना महत्वपूर्ण निर्णय ले रही हैं आप रनक महल की बहू होने के हक से शिव की बीवी होने के हक से मोहित के पिता की पत्नी होने के हक से इस महल की रानी मरी नहीं है अब तक और हमारे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता राज घराने की शान सलामत रहे लेकिन इस देश में इस दुनिया में कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं और कानून मोहित को ये हक देता है कि उसे इस परिवार का राइट्स मिले एक ही बॉल में दो छक्के वेरी प्राउड ऑफ यू मोहित को अपना हक भी मिल गया और तुम्हें अपनी परमानेंट जगह और मैं रोशनी को वादा कर चुकी हूँ हनाल मेक श्योर की मोहित को उसे उसका हक मिले वॉट वॉट हक माँ प्लीज बंद करवाइए इस तमाशे को अगर मीडिया को भनक भी लग गई ना इस बात की तो मिट्टी में मिल जाएगी इज्जत हमारी अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में हम एक बच्चे से उसका हक तो नहीं छीन सकते ना माँ आप प्लीज एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए नहीं बहुत कह लिया आपने जो लोग हमारे हुक्म को अनसुना करके अपने मन की सुनते हैं हमारी नजरों में उनके कहे का कोई मोल नहीं है सुन लीजिए आप सभी मोहित बारूद परिवार का जायज वारिस न कभी था और नहीं कभी बन पाएगा इस खानदान का जायज वारिस सिर्फ शिवेंद्र और सुरीली का होने वाला बच्चा है राजवाड़ों के बंद कमरों में कभी कभी गलतियां हो जाती है लेकिन उस गलती को जग जाहिर नहीं किया जाता नाजायज औलाद की जगह घर की चौखट के बाहर होती है अंदर नहीं जिस गुमनामी के अंधेरे की बात की थी ना आपने वो उनकी किस्मत होती है और हाथों की लकीरों को चाहकर भी नहीं मिटाया जा सकता ना उन्हें परिवार का नाम मिलता है ना जायदाद में हिस्सा और ना ही परिवार का प्यार ना जाए संबंध हमारे पति के भी थे और कल को अगर उनका कोई नाजायज बच्चा हमारे सामने खड़ा हो जाता है तो उसे हथेली पे सजाकर रनकगढ़ तो नहीं दे देंगे ना हम उसे सड़क से उठाकर राजगद्दी पे तो नहीं बैठा देंगे और पैरों की धूल माथे पर नहीं सजाई जाती है उसकी जगह घर के बाहर होती है सुरीली अंदर आई तो पूरा घर गंदा कर देती है मां अब रो यही मौका है मार दो थोड़ा वॉच द मैजिक हाँ आप कैसी बातें कर रहे मोहित बच्चा है ये गलत फहमी है और आपकी ये जिद हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे
राघवेंद्र ये क्या बदतमीजी है बदतमीजी नहीं माँ ये बस एक छोटा सा सिग्नल है आने वाले बड़े धमाके से पहले वाला सिग्नल आई एम सॉरी ये करना जरूरी था माँ वरना हमारी बातें पहुंचती कहा आपके कानून तक कहना क्या चाहते हैं आप राघव इफ यू डोंट माइंड मैं और माँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर रहे थे आप बाद में बात अच्छा तो ये भी आप ही डिसाइड करती हैं कि हम भी क्या बोलेंगे राघवेंद्र इज्जत से बात कीजिए आपकी भाभी है और माँ बनने वाली है माँ तो लेखा भी बनने वाली पर हम और हमारी बीवी दिखाई का देती हैं आपको हम तो बस इस घर में पीछे पड़े कोई डेकोर की तरह ही तो हैं कोई औकात नहीं है हमारी ये क्या उलझुलूल बातें किए जा रहे हैं आप अच्छा तो हमारी बातें भी उलझुलूल लग रही हैं आपको राघव हम देखिए माँ सुरीली भाभी डिसाइड कर चुकी हैं तो लीजिए मोहित को उसका हक मिलेगा इस घर में प्रेग्नेंट तो सुरीली भाभी भी है तो अगला हक इनके बच्चे को मिलेगा हमारे बच्चे का क्या मांग हम नहीं चाहते कि हमारी औलाद जिंदगी भर इनके बच्चों की छत्र छाया में पले बढ़े जिस तरह आज तक हम जीते आए हैं आई एम सॉरी मां हमें यह बिल्कुल मंजूर नहीं है कि मोहित की छाया में हमारा बच्चा अपनी आइडेंटिटी खो दे हमारी औलाद शिवेंद्र भाई की नाजायज औलाद की भीख पर नहीं पलेगी मां राखो चिल्लाइए मत चिल्लाना हमें भी आता है भाई और कोहलर हम भी पकड़ सकते हैं भाई है आप दोनों खून का रिश्ता है फिर जो भाई कसाई बन जाए ऐसा नहीं चाहिए हमें भाई जो रिश्ता खून के आंसू रुला दे हमारी सारी बुनियाद हिला दे नहीं चाहिए मां ऐसा रिश्ता अगर हमें कुछ चाहिए ना तो वो है बंटवारा नहीं तो कोर्ट में मिलेंगे आप लोगों से हम बंटवारे जैसी घटिया बात आप कर भी कैसे सकते हो क्या बात है भाई आपकी हिपोक्रेसी को तो मानना पड़ेगा अरे आप घर के बाहर जाके रंगरलियां मना सकते हैं एक नाजायज बच्चे को इस घर का वारिस बना सकते हैं वो सब ठीक है अगर हम आपसे अपना हक मांग ले तो हम घटिया हो गए कीजिए बंद कीजिए ये सब घर जोड़ने में और घर तोड़ने में फर्क होता है समझ में आ रहा है ये फर्क तुम्हें अपनी मीठी बातों में तो आप हमें उलझाइए मत भाई वैसे भी हम अपनी आइडेंटिटी तो खो ही चुके हैं इस घर में आपकी बदौलत अब क्या चाहते हैं अपना और अपने बच्चे का हक भी त्याग दे आपके सामने राघव हम क्या कर रहे हैं हम तो सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं आज तक बस बहुत हो गया बहुत हो गया जिस बंटवारे की बात कर रहे हैं ना आप तो रनकगढ़ हमारा सम्मान है हमारे पुरखों का गौरव है और हमारे यहां सम्मान और गौरव के टुकड़े नहीं किए जाते इस महल में बंटवारा नहीं होगा हमें आशा है कि हमें अपना हुक्म नहीं दोहराना पड़ेगा याद रहे रणक की रानी अभी जिंदा है हमने महल की बागडोर कुछ ढीली क्या छोड़ दी आप आवारा घोड़े की तरह इधर उधर भागने लगे हमारे बरसों पुराने नियम बदल दिए रनकगढ़ की जनता हमारा सम्मान इसलिए करती है 
क्योंकि हम में उन्हें इस रियासत का बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों दिखाई देते हैं और रनक का आने वाला कल नाजायज नहीं हो सकता है हमें दादी बनने का सुख दिया है आपने सुरीली इसीलिए आपकी हर इच्छा सर आंखों पर लेकिन आपकी इस जिद के लिए इस महल में कोई जगह नहीं है आप I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था आपकी ना समझ का परिणाम सबके सामने है सुरीले शिवेंद्र बेटा हमें आप पर जितना गर्व था उतना ही विश्वास भी था बीते हुए कल की गलतियों से सीखने के बजाय इतिहास ही दोहरा दिया एक रानी की जिंदगी उस गुलदस्ते की तरह होती है जिसके फूल तो सबको दिखते हैं लेकिन कांटे सिर्फ गुलदस्ता थामने वाले को ही चुभते हम पहले भी ये दर्द सह चुके हैं एक बार फिर सह लेंगे लेकिन इस बार हमें कोई ठेस नहीं पहुंचा पाएगा और आप अपने औलाद की फिक्र में अपनी मां के ऊपर से भरोसा उठ गया कहिए आज तक किसी भी चीज की कोई कमी होने दी हमने आपको आपकी कोई इच्छा थी जो हमने पूरी नहीं की तो आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो आपको अपने हक की चिंता सताने लगी जिंदगी भर हर दुख हर पीड़ा अकेले सहने के बावजूद हम चट्टान की तरह खड़े आपके सामने आप सबका ख्याल रख रहे हैं आपकी हिम्मत बन रहे हैं मुश्किल का एक जरा सा झोंका क्या आया और आप हमारी मेहनत हमारे भरोसे हमारे घर के टुकड़े करने पर तुले हैं उम्र के इस पड़ाव पर आकर सोचा था अब बच्चे बड़े हो गए सालों से जिन जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर लेकर जो घूम रहे थे ना अब हल्का हो जाएगा लेकिन हम गलत थे हमारे कंधों से बोझ हल्का करने के बजाय आप सबने हमारे दिल का बोझ बढ़ा दिया है हमारी परवरिश को गाली दी है आप सबने ये महल ये रुपया पैसा ये तो सब बेमानी है हमारी असली दौलत तो आप सब हैं, हमारे बच्चे हमारा गुरूर हम हम हार गए हार गए हम बच्चे अक्सर अपने मां बाप को नकारने की गलती करते हैं लेकिन हम सिर्फ आपकी मां नहीं रानी भी है और अपने मान सम्मान में कोई कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे घर में रहना है तो हमारे शर्तों पर रहना होगा आज से कोई भी कदम लेने से पहले रानी शाह के शब्दों को याद कर लीजिएगा अच्छे कर्म करने के चक्कर में पत्नी धर्म मत भूल जाइएगा इतना समझाने के बाद भी हमारी बात को कोई तवज्जो नहीं दिया आपने और आप इस रियासत की रानी होने के नाते हम आपको अपने महल में रहने की इजाजत देते 
लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते बेसहारा को सहारा देना हमारा कर्तव्य है अपनी प्रजा के लिए भी यही करते हैं हम लेकिन हमारे सहारे को उम्र भर थामे रखने वाली लाठी मत समझिएगा जैसे ही बेहतर महसूस हो अपने आप चली जाना मा, मा, मा। हम अभी इतने कमजोर नहीं हैं कि ये झटका भी झेल ना सके मा प्लीज इतना पराया मत बनाइए हमें हमें प्लीज आपको आपके रूम तक छोड़ने दीजिए हमें आपके सहारे की जरूरत नहीं है खुद संभल जाएंगे लेकिन अगर आपको सच में इस परिवार की फिक्र है ना तो इस परिवार की बिखरती कड़ियों को संभालिए उस दुश्मन का पता लगाइए जो इस परिवार में सेंध लगा रखा है ढूंढ निकालिए उसे जिसने हमारे मान की ऐसी हालत कर दी है पता लगाइए उसका जिसने हमसे हमारे भाई हमारे वीरा को छीन लिया सुरीली सिर्फ आपकी पत्नी ही नहीं आपका दाहिना हाथ आपकी मददगार भी है उनके साथ मिलकर हमारे परिवार को उस बहरूपी से बचाइए मां हम वादा करते हैं वो जो कोई भी हो हम इसे ढूंढ कर निकालेंगे और आपके कदमों में गिराएंगे जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम रोहली वेरी सॉरी मां की बातों का प्लीज बुरा मत मानिएगा मां आप नारियल की तरह है बाहर से सख्त लेकिन अंदर से बिल्कुल नरम गुस्से में आकर वो कुछ भी कह गई मैं और शिव हम दोनों ने मनाएंगे ना वो समझ जाएगी सुरीली उनकी बातों से डेफिनेटली मैं होट हूं लेकिन तुमने देखा ना लेकिन वो ये एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं है कि मोहित जायज है वो मानने को तैयार ही नहीं है तो हम कैसे उन्हें रोशनी प्लीज काम डाउन मैंने आपसे कहा ना कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी आपको पता है शिव क्या कहते वो कहते कि मैं उनकी फेरी हूं और मेरे हाथ में ना हमेशा एक मैजिक वॉन्ड होता है <laughs> जिसे घुमाते हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाते हैं मेरे पास इस प्रॉब्लम का सलूशन भी मैं ढूंढ निकालूंगी मैंने आपसे जो वादा किया है उसे मैं जरूर पूरा करूंगी चुन जुवारी आपका सच मैं जानता हूं मां आप किसी की बर्बादी का कारण नहीं है मां नहीं आप बिल्कुल गलत नहीं गलत तो वो है वो रणक की रानी समझती क्या अपने आप को भगवान नो मॉम शैतान है वो शैतान इसीलिए इसीलिए उसे कोई प्यार में नसीब नहीं होगा सबसे पहले उसके पति से छोड़ के चले जाए और अब एक एक करके उसके सारे बच्चे भी मांक कलंक है वो मां धब्बा है वो मां के नाम पर पहले उस पहले उसने आपके बेटे को नर के दलदल में ढकेल दिया वो चाहती है कि मोहित 
नो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा नॉट फॉर मोहित नॉट फॉर एनी बडी किसी भी और बच्चे का फ्यूचर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता मैं लोगों की जिंदगी बर्बाद कर और परिवारों के चितड़े उड़ाने का ये जो काम ये दमयंती बार कर रही है उसका अंत आपका बेटा करेगा माँ आई प्रोमिस यू माँ अगर इसी दमयंती बार को अपने घुटने तक नहीं लेके आ गया मैं तो मैं समर आ तो मैं समर चंद्रबान बारोट नहीं इतना अकेला कर दूंगा मैं उसे कि जिंदगी से बेहतर उसे मौत लगेगी फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज